ഹായ് വെൽക്കം ടു ഇ മെഡിക് ലേണിംഗ് ആപ്പ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കേമ പി എസ് സി കുറച്ച് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ബാ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അഥവാ കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലീസ് സേനയുടെ ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കാറ്റഗറി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ബാ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ and the post is police constable telecommunication ningal work in the department is police in the telecommunication sector and scale of pay 22200 mudala 48000 rupees varayana nammude notification il parayna pay scale vacancies etra undu enna notification la mention cheyidittilla pakshe pratheekshikkavana olugal undu ഇനി ഏജ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പോലീസിലോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ജനറൽ പി എസ് സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് This post is exclusively for male candidates. Females in a play jayana la opportunity illa. Addu pola thanne, namda differentially able diet ola candidates in a e particular post in a play jayana patti illa. So, the category 250 bar 2021 aims the age group 18 to 26. Namda age base കാസ്റ്റ് ബേസ് റിലാക്സേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ടെൻത്ത് പാസ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ആയിരിക്കണം പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ആവശ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇൻ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഏതേലും സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ഏതേലും സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഏതേലും സ്ട്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ടി ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു അപ്ലൈ ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ടി ഐ കാർക്ക് മാത്രമുള്ള പോസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ഹയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി ടെക്കുകാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എം ടെക്കുകാർക്ക് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എന്താണ് ടെൻത്ത് പാസ് പ്ലസ് ഐ ടി ഐ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് മാത്രമല്ല ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബി ടെക് എം ടെക് ഡിപ്ലോമ കാർക്കും ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോലീസ് കേരള പോലീസിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ മെഷർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ ഹൈറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് ഒരു ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഷുഡ് ബി എയ്റ്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ വിത്ത് എ മിനിമം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ മിനിമം ഹൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററും അവരുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ മെഷർമെന്റ് മിനിമം റിക്വയർഡ് മിനിമം ഈ സെവന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഐ perfectly okay ആയിരിക്കണം അതായത് they ask you to have 6 by 6 vision രണ്ട് ഐക്കും പെർഫെക്റ്റ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വിഷൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിയർ സൈഡ് ഷുഡ് ബി പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്നെലൻ 
കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ക്വിൻഡ് ഐ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പോലീസില് ഫിസിക്കൽ ഇല്ലാതെ പോലീസ് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും കൂടെ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന എട്ടെണ്ണത്തില് ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റില് ജോലി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് പോലീസിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സെഷനിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് നയൻ മന്ത്സ് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടർഗോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് ആ നയൻ മന്ത്സില് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ റിപ്പയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് അതിന്റെ യൂസേജ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള അവയർനെസ് തരുന്നതായിരിക്കും പ്രവേശൻ രണ്ടു വർഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ബോണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ബോണ്ട് അതിൽ അതിൽ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ സെർവ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ ദി ഫോർ എ മിനിമം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ചു വർഷം കാലാവധിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് മിനിമം അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസ് ആണത് സോ ഇതാണ് ജോലി കിട്ടാനും കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഉള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കാം ആദ്യത്തെ കടമ്പ ഒബ്വിയസ്ലി റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ പാസ് ആവണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതുവരെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഇനഫ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് അപ്ലൈ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ പോയി ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് പോവാ അപ്ലൈ ചെയ്യാ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് പോലീസിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബമ്പർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഗോ ആൻഡ് അപ്ലൈ പോയിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് ആൻഡ് കാറ്റഗറി നമ്പർ വാസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ബാ ട്വന്റി സെവൻറ്റീൻ നൂറ്റി നാല് ബാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേ സ്കെയിലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് വേക്കൻസീസ് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ റിപ്പോർട്ടഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി വാസ് ട്വന്റി ഫോർ എക്സാമ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനില് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ എക്സാം നടത്തി ഈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നടത്തിയ എക്സാമിന്റെ കട്ട് ഓഫ് വാസ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മാർക്ക് വേർ ആസ് ദ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ വാസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അപ്പോ നമ്മുടെ മാക്സിമം മാർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റിന് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കേൾപ്പെട്ടാൽ വേണ്ടിയിരുന്ന കട്ട് ഓഫ് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഡ്വൈസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് റാങ്ക് വരെ അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ വേക്കൻസി എത്രയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ മാത്രമായിരുന്നു ടു ട്വന്റി ഫൈവ് അഡ്വൈസസ് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ പോയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ഓഫ് നോക്കണം ജസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ മാർക്ക് മാത്രമാണ് കട്ട് ഓഫ് ഇനി എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിന് ചോദിക്കും പ്യുവർലി ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് എക്സാം നടത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ പി എസ് സിയില് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ട്വന്റി മാർക്സിന് ജി
So, our 20 marks are all of them to distribute. We will expect that in electronics, there are 50 questions. In electrical, there are 25 questions. In computer science, there are 25 questions. We will expect that. Now, in electronics, you will prepare for electronics. You will prepare for electrical, computer science. We will not be able to do electronics. We will not be able to do this exam. Because we will not be able to do electronics. That's why you will not be able to do any branch. They will be able to do the same branch as electronics. We will not be able to do this exam. We will not be able to do the exam. We will not be able to do the exam in the three branches. That's why I have cut off. Cut off is a little bit. And what are the questions in electronics? We have to learn the basic electronic devices in electronics. We have to learn all the passive and active devices in electronics. Resistor, Capacitor, Inductor, Rectifier, Filters, Oscillators, Transistors, இது போலுத்து எல்லாம் basic sectionில் நின்னும் மூனும் நாலி மார்க்கினை questions எந்தியாரோண்டு, வராரோண்டு Basics காரிங்களும் மாத்திரும் நீங்கள் படிச்சாமதி நீங்கள்கு exam கிராக்கியாம் பட்டும் காரண்ண என்தான் நரையில்லே Basic qualification is ITI ITI கார்க்கு வேண்டியுல் பதிஷியானு B.Tech levelல் question இட்டு கையின்னா ITI கார்ணையிதாம் பட்டில்லா If you have a technical exam, we have an assistance on the pattern. Yes. So, E-Merit app is with you in this particular examination. You have our classes available. If you have any doubt on the classes, you have any doubt on the classes. You have to contact this number. Kerala Police Constable Telecommunication classes e-merit learning app launch e-yana. Live classes on down, recorded sessions on down, doubt clearing sessions on down, mock test on down. So, you can provide this exam crack key and all the cardings on e-merit app you can provide in the direction. Admission at the end of the day, you can contact the number right there and you can contact the number right there and you can contact the number right there and you can contact the number right there. पुलिस इन्दे टेक्निकल साइड ला वर्क किया निंगल का आग्रह होन्ड देंगी निंगल ये पार्टिकुलर कोर्स ने जॉइन चिन्ना दायरी की नल्ला द निंगल के लाल वर्कम निंगल डा आग्रह की ना जोली गिट्टा टे ये पार्टिकुलर जोली आने निंगल डे एम एंगी इधर ने गिट्टा टे ना आग्रह किया नो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू